Hello, Pinoy devs and dev aspirants. Ako ulit si Kuya Dev and welcome to episode 2 of Kuya Dev Tidbits Podcast. So, di naman lingid sa kaalaman natin na during the pandemic, marami mga kumpanya ang napilitang going work from home yung setup nila. But, not everyone was successful in adopting a work from home culture. And I'll go, uh, I'll go as far as saying na mas marami ang nag-fail sa work from home setup than yung mga nagtagumpay. O yung nakapag-adopt fully ng remote work. Paano ako nasabi? It's because hindi lahat ng, ng, ng empleyado na napilitang na, na magtrabaho sa bahay nila yung naging masaya sa nangyari. I mean, before the pandemic, parang napaagandang pakinggan na sa bahay ka nagtatrabaho. Di ba? I mean, maganda naman talaga siya. Basta na i-execute siya na maayos. Ang problema, hindi handa yung mga kumpanya sa work from home setup. Yung work from home kasi, hindi siya yung tipong pwede mong biglain. Hindi siya ganun eh. There's a certain kind of culture shift and pagbabago sa mindset ng lahat ng stakeholders from the ownership, the management, middle managers, the employees, the employees themselves, pati yung mga, fam- mga family nila, pamilya nila sa bahay. Noong nangyari yung pandemic, na no choice lahat eh, di ba? Kailangan talaga na sa bahay magtrabaho. Ang magagawa natin eh, andyan yung virus. But, when that happened, kasama nun yung kultura ng office-based na work environment. Anong ibig ko sabihin dun? Like, di naman magbabago yan eh. Kung Kung yung manager mo, walang tiwala sa'yo. From the very start, walang tiwala sa mga tao niya. Tapos di wala mo ngayon sa work from home setting, na multiply yung paranoia niya, yung lack of trust niya sa mga tao niya. So, wala na nga siyang tiwala pagka nakikita niya kayo sa trabaho. Para pa kaya, pag, pagka hindi niya kayo nakikita, every second of the day, mas malala, di ba? Tapos, yung mga meetings pa, according to to people that I've, you know, talked to and ch- exchanged uh, insights with, eh, yung mga meetings pa sumaba. Kasi nga, di ba? Wala physical presence, so there's nothing stopping you from, you know, lengthening the meetings. Sa office setting kasi, kailangan mo pang, kailangan mo pang i-reserve yung venue, yung meeting room, para sa, para sa pagpupulong nyo. Kasi nga, baka may ibang gumamit, and it's, you know, it's common policy naman talaga sa sa office setting. But sa work from home, walang ganon. Walang time limit yung mga rooms nyo. So most of these meetings, na in the first place, karamihan dyan din naman necessary, kahit sa physical physical office, di naman sila necessary. Di nalam mo ngayon sa remote setting, mas lumala rin. Nag-multiply yung bad culture. 
So that's what really happened in reality. Kung masama yung kultura nyo beforehand, at dinala nyo sa remote setting, mas lalong sasama. But if your work environment or your work culture is sobrang ganda na, even before the pandemic, pag dinala mo yan sa, sa remote setting, mamumultiply din. Oh, multiply din yung ano, yung yung positive culture na yun. I'm very lucky na even before the pandemic, pati yung asawa ko, we we work for a comp- for companies na goal talaga nila maging remote first. So sa sa case ko, yung company ko currently is yes, wala talaga kami office even before the pandemic. So, sanay na kami. Ready kami kung ano mangyari. And it happened. Nung dumating yung, yung pandemic, medyo may adjust, adjustment kasi uh, may mga clients kami na hindi sanay sa gantong setting. But internally, wala. Parang business as usual. Walang nabago. And ang nangyari nun, nung kasagsagan ng, ng pandemic, Businesses were asking our company how we did it. But sabi nga na CEO namin, uh, the big boss, you can't do that overnight. The best way talaga is to, to seek work from home policies beforehand or from the start. Hindi pwedeng andyan na yung pandemic, saka, saka tayo, saka tayo magmamadali. Nalangyari ka, di ba? And, you know, if you want really to really drastically change uh, your company's culture para maging, para ma-adopt siya sa remote environment, what he said was, you have to to kailangan mo sisantihin yung kalahati ng workforce mo. Tapos mag-rehire ka. Pwede mo silang i-rehire, depende kung pasok sila dun sa kultura na binubuo mo. Which is, dapat, sakto sa remote setting. At yung mga bagay na yan, inaaral yan. Hindi siya basta-basta. Akala ng mga tao, ganun lang kadali eh. Di ba? Parang, wow, dali naman ang trabaho mo. Nasa bahay ka lang. And now people are realizing that that is not the case. Kasi pag nasa bahay ka, you yourself, parang feeling mo kailangan nasa harapan ka lagi ng, ano, ng, ng workstation mo eh, or ng laptop mo sa bahay. At nawawalan ng boundaries yung work and life. Personally, na walang kalang boundary. And even managers, even managers think na wala ka na ring boundary. So, sobrang sama na nangyari. And I've even heard stories na nagsasabi na parang yung ibang managers daw, ayaw nilang bumalik sa office setting kasi yung mga yung mga yung mga empleyado nila nag ot ng walang bayad for free di ba walang bayad walang bayad walang bayad for free para walang pala yan so nang walang bayad at natutuwa sila ron kasi nakaka nakakatipid sila as supposed to nasa nasa office setting sila pagka nag ot yung tao kailangan nilang bayaran pero sa bahay how do you monitor that, di ba? Kasi nga, walang, walang, walang systems in place. Eh. Pero sa ano, sa, sa, sa company namin, pagka nakikita namin na medyo nag, uh, nag-overwork ka, nagagalit kami. Kasi that's not supposed to be how, you know, how remote workers should be working. Hindi namin, hindi dapat nag-overwork ang mga remote workers. And that's, that's, Remote working is very prone to overwork. 
Diba? Dali lang trabaho nyo. Sa bahay lang. No. Kung alam nyo lang yung, yung discipline na kailangan para, para to make it work, hindi siya ganun kadali. Mukha lang madali. Ngayon, lahat nakaranas na, diba? Nare-realize lang lahat. Ah, ay, gusto ko, gusto ko pala. Opisina na lang kasi ang hirap pala ng remote work. Or, masama pala ang remote work. Which is false kasi maganda ang remote work. Pangit lang yung kultura nyo. You know? Walang masama sa remote work. Yung masama, yung kultura nyo. So, yun nga. Sayang eh. This could have been a chance to 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 create some change in everybody's everybody's ano um work setting pero wala hindi anda hindi anda mga kumpanya hindi ang, hindi anda ang mga manager hindi anda ang mga empleyado so yun nga wala magagawa. So, pabalik na tayo ngayon. Pawala na. Sana. Sana. Cross, crossing fingers. Sana di mabate. Pabalik na tayo sa normal. Kahit pa paano. Parang kanina ata is around 1,000 something cases na lang. So, slowly we're, we're opening up and you know, people are going back to the offices and dun ako medyo ano eh, medyo na, na ano nagulat na natutuwa pa ngayon yung mga empleyado na bumalik sa opisina kasi andun yung boundaries andun yung babayaran ka ng tama and yung mga managers syempre yung paranoia nila mababawasan sayang sayang kung hindi lang sana micromanager sa mga tao kung may trust lang talaga between employer and employee Ang ganda sana. Ang ganda sana. Nakabawas sana tayo sa traffic. Di ba? Nakabawas sa sa gastos. But, I guess, uh, lesson learned para sa lahat. Um, I do hope na na ma-realize ng mga company that there needs to be some changes in their work cultures yun lang magkaroon ng trust between employer and employee malaking bagay yun eh and yung hindi by yung measure of productivity hindi mini measure hindi ginagamit sa oras di ba you don't measure productivity by the time but by the impact of the employee mga ganun mga ganun bagay ganun sa amin eh and ganun dapat. Diba? Arang yung performance mo what isn't tied to to the time you log in in, in the office. Yun nga lang uh, I was supposed to say something that I forget. Um, yeah. You know, ayun. Siguro last last thing na lang. Sinasabi ng mga or yung yung impression ng mga managers and some business owners is pagka nasa bahay yung mga tao, hindi magkatrabaho yung mga yan. Bakit? Pagka nasa opisina ba yung, ba yung mga empleyado mo? Sure ka ba nagkatrabaho yung mga yan? I mean, I've been there. Naranasan ko yan, ginawa ko yan. Nasa opisina ako, bisibisihan lang. Ayan, scroll-scroll lang yung... Scroll-scroll lang yung... Yung window mo. Para kunwari, trabaho ka. Kunwari, type-type lang ganyan. Ba't nag-uubos ka lang ng oras? Sobrang unproductive eh. Andiyan ka nga sa opisina, physically. But you're not productive. Physical presence doesn't equal productivity. And you seeing your subordinates working... Working... In quotes, doesn't mean productive yung mga yan. 
there's a certain alam mo naman kung katrabaho yung isang tao eh Gets, makukuha mo yun through his ano eh through his on, or her in, uh, output eh and yung trabaho niya may impact ba sa business eh madaling makita yun kaso alam yun maraming traditional tradi- traditional uh, managers traditional, traditional thinkers na ganun pa rin mag-isip eh na kailangan nandiyan ka nakikita ka nila nagtatrabaho daw basta andyan ka feeling nila nagtatrabaho ka parang ganun so yeah uh, I really hope na medyo magkaroon ng pagbabago sa mga work cultures natin and how managers manage their people and trust their people and vice versa And with that, I'll see you um, next episode.